हेलो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है कल यानी 16 जून को आपका एग्जाम होने वाला है 10 से 12 बजे के बीच बहुत लोगों ने कहा था कमेंट में कि सर एक हिंदी का छोटा सा वीडियो ले लीजिएगा रिवीजन हो जाएगा ठीक था मास्टर वीडियो मैंने हिंदी पर दे रखा है जिसमें आपको काफ़ी एम कराया है इसमें भी लिमिट मात्रा में एम है बाकी आपका पूरा का पूरा थ्योरी जो ग्रामर है वो खत्म हो जाएगा साथ में कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी हम बात करेंगे देखिए सबसे पहले इस जो कारक है ये कारक चिन्ह से जैसे कारक हुआ कारक चिन्ह हुआ यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एक दो क्वेश्चन हर साल आया है कॉन्स्टेबल के एग्जाम निकाल कर देखिए बिहार पुलिस का तो, तो ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम वो भी वहीं ले रहा है जो आपका संस्था ले रहा है वही संस्था ले रहा है ठीक तो देखिये सब ये हम लोग कारक के सबसे पहले देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप में संज्ञा अथवा स्वर्णाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है कारक कहलाता है संज्ञा और सरनाम का अंत शब्दों के साथ जो संबंध जाना जाता है वो कारक कहलाता है हिंदी भाषा में आठ कारक होते हैं कौन कौन कारक होते हैं सबसे इंपोर्टेंट बात कि कारक और कारक चिन्ह याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा यहाँ पर मैं इसकी द्वारा यहाँ पर ध्यान से देखिए द्वारा संप्रदान के लिए को देने के अर्थ में देना के अर्थ में होगा और आपदान से जो यहाँ पर जो से होगी ये द्वारा होगा और ये अलग होने के जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे इसके पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो इस अर्थ में यहाँ पर से होगा अधिकरण में पे ऊपर और संबंध का के की रा रे री ना ने नी ये संबंध आपको बताता है और संबोधन है अरे अरे जिसको बोले अरे इधर आओ तो संबोधन करके ठीक अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं इसे इंपॉर्टेंट हम लोग तीस मिनट का ये वीडियो रखेंगे ज्यादा नहीं बस होलिस्टिक व्यू देख लेंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है और कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कि अभी आप मान लीजिए आप निकलेंगे भी आज एग्जाम देने के लिए कल एग्जाम है तो आज ये आप रिविजन भी कर सकते हैं रिविजन वीडियो भी से एक तरफ से हो जाएगा ठीक देखिए राम ने रावण को मारा तो ऊपर मैंने क्या बताया था कर्ता ने कर्ता ने कर्म को ये ये चिन्ह जरूर याद कर लीजिएगा ज्यादा नहीं आठ चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के संप्रदान के लिए देने के अर्थ में होता है और अपदान से बिलग बिलगाव के अर्थ में इसके अलग होने के अर्थ में तो ऐसे ही पूछ रहा है कि राम ने रावण को मारा तो यहाँ राम राम के साथ कौन सा कारक है तो ये ने तो कर्ता ने तो कर्ता कारक हो जाएगा ठीक हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए ठीक सेवा के लिए किसके लिए सेवा यहाँ देखिए थोड़ा ब्लैक ज्यादा है इसमें यहाँ पर इसी के पूछ रहा है तो सेवा के लिए ठीक तो यहाँ पर जो के लिए होगा सेवा के लिए इसमें सेवा का कौन सा कारक है यहाँ पर ठीक ये पूछ रहा है तो इसमें जो हो जाएगा संप्रदान होगा ठीक संप्रदान के लिए ऊपर ऊपर देखिए संप्रदान में के लिए आएगा देखिए के लिए या को देना का अर्थ में तो सेवा किसी को कर रहे हैं तो इसकी वही हुआ अब देखिए नीचे देखिए ये क्वेश्चन देखिए आजकल अध्यक्ष की अवज्ञा के समाचार पत्र ये देखिए काफी डिपली लिखा हुआ है तो इसी का पूछ रहा है इसके साथ क्या है तो समाचार प्राय सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से कारक है तो इसमें जो कारक होगा कर्म होगा जो कर्म होगा तो कर्म का देखिए कौन सा विभक्ति होता है कर्ता ने कर्म को सुनने को मिलता है प्राय सुनने को मिलता है क्या क्या सुनने को मिलता है समाचार प्राय पढ़ने सुनने को मिलता है यहाँ पर जो चिन्ह होगा यही इसका तो ये हो जाएगा कौन कर्म कारक हो जाएगा ठीक देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए मीन की ये क्वेश्चन देखिए किस इस कथन को पुष्टि कीजिए इस कथन को कथन की पुष्टि कीजिए देखिए को नहीं है की पुष्टि कीजिए ठीक तो ये कथन आप गाढ़ा ये देख रहे हैं यहाँ पर और की यहाँ पर ये बताना है कि इसके साथ कौन सा है कारक तो ये जो कारक हो जाएगा ये संबंध हो जाएगा काके की राजी तो संबंध कारक हो जाएगा तदभो शब्दो शब्दों के निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है ठीक तदभो तदभसम भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ शब्दों से के कौन सा कारक लगा है तो यहाँ पर जो कारक हो जाएगा ये हो जाएगा करण से करण से होता है ना ठीक ये और एक पत्ता से गिरने वाले से पेड़ से पत्ते गिरे वो बिलगाव की स्थिति में होता है तो वो वो वाला अलग हो जाएगा ये वाला बिलगाव नहीं रहेगा बिलगाव जब से होता है अलग होने की स्थिति में तो ये वाला पदान वाला लगता है ठीक और ये करण से लगता है ये वाला जो अभी क्वेश्चन आपने देखा ठीक इसमें इसमें यहाँ प्रवाची सब देखिए ये शब्दों को पूछ रहा है तो वस्तुनिष्ठ के रूप में प्रस्तुत कर रहे को किसके रूप में को तो कर्म को ठीक है यहाँ पर हो जाएगा अब देखिए वर्ड देख लीजिए सबसे छोटा इकाई होता है शब्द का सबसे छोटा इकाई होता है तो वर्ड के अंतर्गत वह सभी मूल ध्वनियां आती है जिनका किसी प्रकार के खंडन नहीं किया जा सकता है किसी प्रकार खंडन जैसे कि आ आ क ख च फ इत्यादि ठीक वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर्ण वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं दो प्रकार के होते हैं स्वर्ण वर्ण स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है जैसे अ आ ई उ इत्यादि स्वर्ण वर्ण की संख्या एक ग्यारह है याद रखिएगा ठीक स्वर वर्ण के भेद जो होता है ये हर से स्वर वर्ण होता है जो कि अ छोटा वाला जो भी अ आ ई होती है उ होती
व्यंजन वर्ण वह है जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से किया जाता है इसकी इसका उच्चारण के लिए स्वर वर्ण चाहिए जैसे क क इसमें अ आ रहा है ना तो देखिए इसका चाहिए इत्यादि जो हुआ ये सब व्यंजन वर्ण आता है जैसे कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग कवर्ग मीस के कक का अंग चवर्ग मीस के छा जजा इं इसमें क्या पूछता है इसमें ये नहीं पूछता है इसमें यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछ देता है कि किसका कौन सा उच्चारण स्थान है इसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसे पढ़ लीजिए या रोक कर वीडियो ध्यान से देख लीजिए कि क्या किसका उच्चारण स्थान होता है जैसे कि कवर्ग का जो होता है क ख ग ख इसका कंठ होता है और इसका जो नाम जाता है नाम जाना जाता है वर्ड के ये कंठाए वर्ड के नाम से जाना जाता है ह अ आई जो होता है विसर्ग होता है ये कंठ से भी निकलता है इसे भी इसी नाम से जाना जाता है चवर्ग जो होता है छ छ झ या ये तालू से निकलता है बोल कर देखिए तालू में सटेगा आपका जीप तालू से निकलता है ये ताल जो कहलाता है वर्ण के नाम से जाना जाता है और ई छोटी ई बड़ी ई य और स तलाबी सवाला ये भी तालू से निकलता है ये भी ताल वर्ग कहलाता है मैंने पहले ये सब चीज करा दिया ये सब पहले बहुत पहले ही मैंने एक डेढ़ महीना पहले ही सब आपका हिंदी ग्रामर का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है ये बस रिविजन के लिए आप देख लीजिए ई छोटा ये सब देख लिए हम लोग टवर्ग देख लीजिए ट ठ ड ढ और फिर री र और स ये वाला देख लीजिए तो ये मूर्धन मूर्धा से होता है और इसे मूर्धन में बोला जाता है ठीक सबसे पहले आप बोल कर देखिए बोल कर देखिएगा तब समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा हिंदी में कम से कम 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन में आप 18 क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि सही कर दे क्योंकि यही आपका बढ़त बनाएगा त थ द ध न ल और स है ये है त तवर्ग न तक और ल और स है ठीक तो ये दंत से आ जाएगा और इसे दंतक वर्ण कहा जाता है प फ ब भ म ऊ छोटा ऊ जो है और बड़ा ऊ ठीक ये ओष्ट जो होता है देखिए प फ ब भ म पढ़ के ये ओष्ट जो होता है सबसे इजी याद करना है ओष्ट जो होता है इसे ओष्ट वर्ड कहा जाता है ए ए जो होता है ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोला जाता है तो इसे ऐसे बोला जाता है ठीक तो ऐसे आप देख लीजिएगा व जो होता है एक अलग से व देख लीजिएगा ये दंत प्लस मतलब ओठ दोनों मिलकर दात और ओठ दोनों मिलते होते हैं तो दंत ओष्ट वर्ड कहा जाता है ठीक अब ये हम लोग क्वेश्चन इसमें लगा लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है और ये क्वेश्चन आता है जो भी मैं चैप्टर करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आता है देखा गया है तो तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है तो सबसे पहले ही मैंने बताया कि क का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है ऊपर देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन देगा जैसे मैंने बताया क का उच्चारण स्थान क्या है जैसे यहाँ पर देखिए क का है ना कंठ तो वर्ड का नाम हो जाएगा कंठ है वर्ड यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया ट का उच्चारण स्थान क्या है तो जो ट का उच्चारण स्थान है ये मुर्दा है ठीक ट आ ठ वहीं हो जाएगा ठ का भी क्या हो जाएगा वहीं हो जाएगा कि टवर्ग वर्ग में पूरा आ जाता है मुर्दा से होता है फ का पूछ रहा है तो फ का उच्चारण स्थान क्या होगा तो ये पूछ रहा है तो फ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ट हो जाएगा प फ ब भ म ये ओष्ट में आ जाता है झ जो होता है छ छ चवर्ग वर्ग में इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा तालु तालु से होता है तो ये था क्वेश्चन अब देखिए अगला क्या है उद्गम के दृष्टि से शब्द के भेद देखिए शब्द के भेद सबसे पहले दो गो शब्द का भेद जरूर आपको याद करना है तत्सम और तद्भव देश जब विदेश में तो आप आराम से इसमें लगा सकते हैं कौन देश है कौन विदेश है लेकिन तत्सम तद्भव इसमें क्वेश्चन देता है और एक दो क्वेश्चन डाल देता है कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है तो तत्सम जैसे संस्कृत के रूप जैसा एकदम शुद्ध शुद्ध मिलेगा जैसे कि संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना मूल रूप में ही हिंदी में आ गए जो अपना रूप नहीं बदले मूल रूप से हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं जैसे संस्कृत के जैसे ही लगेंगे वो जैसे अवकाश ध्वनि वृक्ष दुग्ध हस्त दूध देखिए एक दूध होता है एक दुग्ध होता है दूध दूध क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा दूध जो हो जाएगा जो हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा तद्भव में हस्त पुत्र शिक्षा आदि पुत्र जो बेटा हम लोग बोलते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तद्भव में तो ऐसे कर कर जो होगा वो संस्कृत जैसा होगा वो तत्सम हो जाता है और तद्भव क्या होता है देखिए संस्कृत के ऐसे सब जो रूप बदल कर हिंदी में आ गए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है जैसे हाथ रात खेत किसान दूध आग देखिए यहाँ पर दिया है ना दूध ऊपर दिया था दुग्ध ठीक तो वो था तत्सम ये दूध जो है ये तद्भव हो गया काम कपूर ये सब क्या हो जाता है तद्भव हो जाता है फिर होता है एक देशज होता है देशज विदेश पर ज्यादा सवाल नहीं मिलता है यही मिला है तद्भम तत्स हो जाता तो यहाँ सब लोग देखने कोशिश करेंगे देशज भी देख लीजिए वो सब जो देश के भीतर प्रचलित तो बोलचाल भाषा में हिंदी में आ गए उन्हें देशज का जैसे डोरी पगड़ी जूता पैसा डोरा पेट खिचड़ी आदि खिचड़ी याद रखिएगा यह देशज शब्द है अपना देश का ही खिचड़ी है जलेबी विदेश शब्द क्या होता है जो शब्द अंग्रेजी अरबी उर्दू फारसी आदि भाषा से हिंदी में आ गए उन्हें हम विदेश शब्द कहते हैं अलग अलग जैसे बोली से अलग अलग आपके भाषा से आ गया है जैसे कि अंग्रेजी से आ गया है स्कूल हुआ टेबुल टेबुल हुआ कंपनी हुआ पुलिस हुआ गार्ड हुआ आदि हुआ ठीक पुलिस ये भी क्या होता है ये विदेश से आता है इंग्लिश वर्ड से आता है ये सब आया है अरबी से क्या हो गया अखबार हो गया कलम हो गया किताब हो गया क
जो कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है एक यौगिक होता है एक योग रूट होता है योग रूट से अलग अर्थ भी निकलता है यौगिक दो मिलकर रूट बना सकते हैं या दो वर्ड मिलकर एक रूट बना सकते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं जिन शब्दों के अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम रूड शब्द कहते हैं अलग अलग करने पर कोई नहीं घर को अलग अलग कीजिए तो घर धनरा हो जाएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा आज कल यहाँ वहाँ छोटा पुस्तक गाड़ी इसका कुछ भी अब तोड़िएगा ठीक इसका अलग से वर्ड नहीं निकलेगा ठीक ये स्वतंत्र अवस्था में है ठीक तभी अर्थ निकलेगा तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा यौगिक यौगिक देखिए यौगिक क्या कहता है जिन शब्दों के खंडों को अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं जैसे कि इसका अलग अलग होते हैं आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि तत्व यौगिक मिश्रण ये सब पढ़े होंगे तो यौगिक में दो तीन तत्व मिल जाते हैं मिश्रण में समझ रहे हैं ना तो वैसे ही इसमें भी दिमाग लगा जाइए यौगिक क्या कहलाता है यौगिक हिंदी में जो होते हैं विद्यालय विद्या थन आलय मिश्र विद्या जहाँ अर्जित करने जाते हैं तोड़ने पर दो दो अर्थ निकल जा रहा है ठीक विद्यार्थी स्नाना घर अनपढ़ इसको तोड़िए अन धनपढ़ में इसके बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ ठीक बैलगाड़ी बैल वाला गाड़ी तो ऐसे तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकल जा रहे हैं तो इन्हें यौगिक कहते हैं ठीक अब यहीं पर बैल रहेगा तो बैल क्या हो जाएगा बैल नहीं निकलेगा यौगिक जो बैल रहेगा बैल को बैल को अलग अलग नहीं कर सकते बैलगाड़ी को अलग अलग कर सकते हैं ठीक तो बैल जो है रूट हो जाएगा और बैलगाड़ी यौगिक हो जाएगा अब योग रूट क्या होते हैं योग रूट देखिए जो शब्द समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उसे योग रूट कहते हैं जैसे जलज पंकज दशानन जैसे दशानन क्या होता है दशानन आप बोल सकते हैं जैसे रावण दस सिरो वाला ठीक रावण ये अलग बता रहे हैं ना जलद लंबोदर जैसे गणेश जी जिसका लंबा हो उधर मीस के पेट ठीक ये समास में भी पढ़ने को मिलेगा तो ये योग योग रूट हो जाता है ज्यादातर यहीं से सवाल देता है योग रूट कर कर ठीक इसमें से कौन योग रूट है यौगिक है ठीक ये पूछता है ये अगला देख ले उपसर्ग और प्रत्यय देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं उप उपमिश क्या होता है पहले जैसे उपसर्ग जो होता है ये पहले लगता है वो किसी भी शब्द को और अर्थ बदल देता है प्रत्यय क्या होता है ये अंत में लगता है आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें देखिए क्वेश्चन ही डायरेक्ट देख लेते हैं उपसर्ग मैंने क्या बताइए पहले लगेगा तो उपसर्ग बताइए प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है तो प्राकृतिक में उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग है तो प्र है देखिये प्र मिलकर कृति बना है प्रकृति ठीक तो उपसर्ग क्या है इसमें प्र है प्रतिबिंब में कौन सा उपसर्ग है तो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा प्रति हो जाएगा बिंब में प्रति लगकर प्रतिबिंब बन गया है कि उपसर्ग हो जाएगा उप याद रखिएगा मीन्स के पहले उपसर्ग ठीक यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग रहेगा तो प्रत्यक्ष में रहेगा प्रति ठीक याद रखिएगा प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा प्रति उपसर्ग होगा अगला देख लीजिए परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग होगा जो परिष्कृत है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा ठीक ये बताना है आपको तो परिष्कृत में परि हो जाएगा उपसर्ग ठीक प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग होगा माफ कीजिएगा प्रतिस्पर्धा में जो उपसर्ग होगा ये आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग होगा ये प्रति हो जाएगा इसमें भी ठीक प्रति कार में क्या होगा प्रति कार में जो होता है प्रति कार तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रति इसमें भी ठीक तो इसे ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके यहाँ पर देखिए प्रत्यय पूछ रहा है उपसर्ग देख लिए हम लोग प्रत्यय के क्वेश्चन कर लेते हैं देखिए इसमें जो थ्योरी कारण इसको भी फर्क नहीं पड़ता उपसर्ग में जो शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल देता है और उसमें पता करना होता है मात्र कि इसमें कौन उपसर्ग है और कौन प्रत्यय है तो प्रत्यय यार ये देख लीजिए ये अंत में लगता है शब्दों को और अर्थ बदल देता है तो देखिए पिटाई में पिटाई में कौन सा हो जाएगा तो आई पिटाई आई देखिए अंतिम आ रहा है आई जो होगा ये प्रत्यय होगा चुनाव में कौन सा होगा तो चुनाव में हो जाएगा आओ चुनाव बिलास में किस प्रकार का प्रत्यय होगा तो इसमें आस हो जाएगा बिलास आस ठीक बोली में कौन सा प्रत्यय होगा तो बोली में जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई बोली ई ठीक नहीं नहीं देखिए हाँ ई वाला हो जाएगा बोली ऊपर वाला इसे लुटेरा में भी लुटेरा देखिए लुटेरा में कौन जाएगा एरा हो जाएगा ठीक ये वाला बोली में ई होगा ये लुटेरा नीचे था तो एरा हो जाएगा ठीक तो ऐसे करके प्रत्यय उपसर्ग का देख लीजिए आइए अगला क्या दे है लिंग देख लीजिए लिंग से दे देता है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुलिंग है आपके गधांश में भी दे देगा वहाँ से पूछ देगा कोई वर्ड निकाल के कौन इसमें से स्त्रीलिंग है तो इस बात को ध्यान से देखिए स्त्रीलिंग और लिंग दो मतलब कि पुलिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में होते हैं तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध होने का होता है उसे लिंग कहते हैं हिंदी में लिंग मात्र दो प्रकार के होते हैं पुलिंग और स्त्रीलिंग होते हैं ठीक पुलिंग कहते किसे हैं जिन संज्ञा शब्दों को उनके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं जैसे कि राजा कुत्ता घोड़ा घोड़ा यहाँ पर हो गया कुत्ता कुत्ती हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग राजा रानी हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग बालक बालिका हो जाएगा स्त्रीलिंग नायक नायिका हो जाएगा स्त्रीलिंग तो ऐसे कर आप देख सकते हैं कि जो आपको पुरुष जाति होता है बोध कराता है वो हो जाता है पुलिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराता है ठीक वो हो जाता है स्त्रीलिंग जैसे रानी लड़की घोड़ी बालिका नायिका ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा ठीक इसमें ज्यादा क्या बात करना है अब हम लोग आ जाते
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति खास का जैसे श्याम अमेरिका हिमालय गंगा सोमवार आदि ठीक तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा जैसे लड़का पूरे लड़के जाति का बोध कर रहा है लड़की पूरे लड़की जाति का पहाड़ पूरे पहाड़ नदी आदि ये सब क्या हो जाएंगे जातिवाचक हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा क्या होता है इसमें का भाव का अंदर का पता चलता है जैसे स्नेह प्यार बल जवानी मिठास हरियाली शिलालता मित्रता इसे देखा नहीं जा सकता इसे बस महसूस किया जा सकता है ठीक समूह वाचक संज्ञा क्या होता है जो समूह जैसे कि सेना हुआ आर्मी हुआ नेवी हुआ मेला हुआ सभा हुआ दल हुआ तो समूह वाचकता आसानी से समझ सकते हैं गुच्छा हुआ जैसे लीची का गुच्छा हुआ द्रव वाचक संज्ञा द्रव वाचक संज्ञा कहते हैं जैसे कि आपका सोना हुआ चांदी हुआ घी जो होता है घी आप, आपका तेल पानी दाल चावल ये सब क्या हुआ द्रव वाचक संज्ञा हो गया ये संज्ञा के पांच भेज थे आपकी इसमें से ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि घी कौन सा संज्ञा है तो यहाँ पर दे देगा समूह वाचक भाव वाचक जाति वाचक द्रव वाचक तब द्रव वाचक लगाइएगा ऐसे क्वेश्चन कर बनता है आगे हम लोग देख लेते हैं स्वरनाम देख लेते हैं जो संज्ञा की विशेषता बता देखें संज्ञा की जगह पर जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वरनाम शब्द कहते हैं जैसे कि मैं जैसे कि मेरे जगह पर मान लीजिए आपके जगह पर रमेश के जगह पर क्या हुआ तुम प्रयुक्त हुआ तो क्या हुआ संज्ञा की जो रमेश जगह है या रमेश और उमेश के जगह पर तुम लोग हो गए ठीक ऐसे कर कर जो प्रयुक्त हो रहा है संज्ञा की जगह पर ठीक वो स्वरनाम कहलाते जैसे वह तुम हम वे कौन आदि ठीक इसका भी भेद होता है पूछ देता है कौन से कौन स्वरनाम है तो प्रयोग के आधार पर स्वरनाम के कितने भेद होते हैं सात भेद होते हैं और इम्पोर्टेंट है जानना आपका पुरुषवाचक पुरुषवाचक में क्या होता है मैं तुम आप ये सब पुरुषवाचक स्वरनाम होते हैं ठीक किसी पुरुष का बोध कराते हैं निश्चयवाचक स्वरनाम में निश्चयवाचक के स्वरनाम में क्या होता है निश्चित मतलब कि यही काम किया मतलब कि यह वह ये निश्चय का बोध कराता है ठीक अनिश्चयवाचक अनिश्चय में इसकी कोई भी हो सकता है जैसे कोई भी कुछ भी कोई भी ये काम कर दिया तो यह अनिश्चय कह रही है उसमें से कौन किया कोई नहीं जान रहा है प्रश्नवाचक ये तो आप जान ही रहे हो कौन कहाँ क्या कैसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है तो ये प्रश्नवाचक हो जाता है स्वरनाम संबंधवाचक जो संबंध बनाता है जो या जिस जो लोग उसे मारे मीन की जो संबंध बता रहे कौन मारे तो जो लोग मीन की संबंध बना रहा है ठीक जिस ये सब क्या होता है संबंधवाचक सबंधवाचक एक होते हैं जो कि सो व तथा ये सब जो होते हैं स एक निज वाचक होता है निज मतलब खुद के स्वयं से स्वयं या खुद ये निज वाचक स्वरनाम में आ जाता है ठीक तो ऐसे करके सात स्वरनाम आप याद कर लीजिएगा ठीक वहां से बोल सकता है कोई दे देगा उदाहरण पर और दे देगा पूछ लेगा इसमें से ये कौन सा स्वरनाम है ठीक विशेषण विशेषण के बारे में हम लोग देख लेते हैं संज्ञा अथवा सरनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण का लाता है देखिए ये मात्र आपका रिवीजन का वीडियो है टॉपिक अलग अलग सारा टॉपिक विशेषण से स्वरनाम से संज्ञा से सबका मैंने अलग अलग टॉपिक कराया था आपको ठीक बात ये है कि अभी आपको मात्र 10 से 20 मिनट में इसे फास्ट तरीका से रिविजन कर लेना है बस रिविजन कर लीजिए अच्छा रहेगा ठीक कहाँ जहाँ लगेगा कि कमजोर है उसे दस मिनट में देख लीजिए क्योंकि हिंदी अपने हाथ में होता है ठीक ये अपना भाषा है आप आराम से कर सकते हैं संज्ञा और सरनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं जैसे सुंदर सुंदरता ठीक सुंदर हुआ मोटा हुआ काला हुआ मीठा हुआ विष हुआ आदि ये सब क्या बताते हैं संज्ञा और सरनाम के विशेषता बताते हैं अब देखिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेष कहलाता है जो विशेषण है जिस शब्द का विशेषता बताता है वो विशेष कहलाता है अर्थ की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार के होते हैं और यही हम लोग को जानना है कौन तो गुड़ बो, गुड़ बोधक जिसे मीठा कमजोर ये सब गुण बता रहा है संख्या बोधक पहला दूसरा सतवा नौवा ये संख्या बता रहे परिणाम मतलब कि कितना है थोड़ा बहुत कम ये सब स्वर नामिक जो होता है कैसे वैसी कैसी वैसी ये स्वर नामिक विशेषण है ठीक अब आ लेते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं ठीक है विशेषण के भेद दो देख लीजिए ये क्या है गुणवाचक संज्ञा और सरनाम के गुण दो स्वरूप रंग आकार प्रकार स्थान काल दशा स्थिति शील स्वभाव स्वाद गंध आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं उदाहरण के लिए जो जो ये सब का बोध कराते हैं जैसे कि सरल सरल सीधा होता है ठीक भला कुशल उचित ईमानदार जो भी आप ले लीजिए साफ कुटिल जटिल बुरा लचर अनुचित ये सब जितना भी है ये क्या है ये आपका गुण बता रहा है गुण बता रहा है कैसे यहाँ खतरनाक है कैसे है तो ये गुणवाचक है तो गुणवाचक विशेषण होता है फिर हम लोग देख लेते हैं दूसरा में परिणाम वाचक परिणाम वाचक नाम से ही पता चल रहा है इसमें परिणाम बताते हैं जो शब्द संख्या सरनाम की माप तौल परिणाम को प्रकट करते परिणाम वाचक विशेषण कहलाते हैं परिणाम वाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं एक निश्चित परिणाम वाचक विशेषण होते हैं ठीक जो किसी संज्ञा और सरनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं जैसे चार लीटर दूध ये चार लीटर दूध का बोध करा रहा है एक क्विंटल गेहूँ दस मीटर कपड़ा दस ग्राम ये निश्चित करा रहा है ठीक अब देखिए एक क्या होता है होता है एक अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण जिन विशेषण से संज्ञा और सरनाम के निश्चित परिणाम का ज्ञान ना हो अनिश्चित माप तल हो ज्ञान हो उन्हें अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं जैसे कुछ कुछ रुपया या कुछ बहुत अधिक थोड़ा तनिक इतना
जिस विशेषण से संज्ञा या सरनाम के संख्या का ज्ञान उसे संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं जैसे चार घोड़े दौड़ते हैं दस विद्यार्थी पढ़ते हैं यहाँ पर दस हुआ वाक्यों में चार और दस क्या है संख्या वाचक विशेषण क्योंकि इनमें घोड़ा और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान है घोड़ा और विद्यार्थी के बता रहे हैं कि दस विद्यार्थी है चार घोड़े हैं इसके जैसे करके ये बता रहे हैं ठीक तो यहाँ पर देखिए ये भी होता है जैसे संख्यावाचक विशेषण दो भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक इसका भी अब निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है जैसे चार लड़के चार निश्चित लड़का होता है ठीक अनिश्चित यहाँ पर आ गया है अनिश्चित परिणाम वाचक अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण संख्या का निश्चय कुछ भी नहीं होता है जैसे कि थोड़े लोग बहुत लोग ये अनिश्चित है तो बहुत ऐसे विशेषण है ऐसे भी है जो संख्या और परिणाम वाचक दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है दोनों में होते हैं परिणाम वाचक में या संख्या वाचक में दोनों में ही प्रयुक्त हो सकते हैं कुछ सब थोड़ा बहुत ये सब दोनों में हो सकते हैं जैसे संख्या वाचक में कुछ रोटियां सब आम और परिणाम वाचक में कुछ दूध सब आटा ये दोनों में प्रयोग होते हैं कुछ और सब ठीक ये दोनों के लिए है अब देखिए स्वर्णामिक विशेषण किसते हैं लास्ट ये देख लीजिए स्वर्णामिक विशेषण ठीक तो जो स्वर्णाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है जो स्वर्णाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करने लगता है उसे ही हम लोग स्वर्णामिक विशेषण कहते हैं ठीक संज्ञा से पहले आकर ये क्या करता है स्वर्णाम ही होता है लेकिन विशेषण का काम करने लगता है जैसे यह बालक वह विद्यालय उस फकीर ने आदि ये सब क्या है आपको स्वर्णामिक विशेषण है और स्वर्णाम और स्वर्णामिक विशेषण में अंतर देखिए स्वर्णाम और क्या होता है और स्वर्णामिक विशेषण क्या होता है यदि किसी पद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हुआ है तो वो स्वर्णाम कहलाता है और यदि किसी पद का किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तो वो क्या कहता है स्वर्णिम विशेषण कहलाता है अब स्वर्णाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ वो तो स्वर्णाम होगा संज्ञा के स्थान पर जो युग प्रयुक्त होता है ठीक लेकिन अगर वही अगर विशेषता बताने लगता है ठीक तो वो क्या कहता है स्वर्णामिक विशेषण कहलाता है स्वर्णामिक विशेषण की पहचान यह है कि उसके पास पश्चात यहाँ पर क्या है इसका स्वर्णिक विशेषण का पहचान यह है कि उसके पश्चात संज्ञा का प्रयोग अवश्य हो गया ये ऑलवेज संज्ञा के इसके बाद प्रयोग होगा ही होगा ठीक तो वह फल मीठा है इसमें वह फल जो है फल है ना वह फल, वह फल मीठा है और यह फीका है यह फीका है यहाँ पर वह क्या है स्वर्णामिक विशेषण है वह वह बता रहे हैं ना फल का ठीक मीठा है और यह यह यहाँ पर क्या हो गया स्वर्णामिक विशेषण हो गया फीका के बारे में बता रहे हैं ठीक क्रिया देखिए यहाँ पर क्रिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो शब्द किसी कार्य करने अथवा होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं क्रिया से क्वेश्चन आता ही आता है अकर्मक पूछ देता है सकर्मक पूछ देता है इसमें से कौन सा अकर्मक है ठीक तो ये क्रिया के दो भेद होते हैं एक सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कोई कर्म कर्म होता है और क्रिया का फल करता पर ना पड़कर किसी और पर पड़ता है ठीक करता पर यह नहीं पड़ेगा वो एक सकर्मक क्रिया होती है जैसे रिया दूध पीती है ठीक रिया दूध पीती इसमें एग्जाम्पल होगा अकर्मक क्रिया क्या होता है तो जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का फल करता पर पड़ता है करता पर ही पड़ेगा वो अकर्मक क्रिया कहलाता है जैसे रीमा दौड़ रही है कौन दौड़ रही है रीमा दौड़ रही है रीमा पर ही इसका फल पड़ रहा है डायरेक्ट ठीक तो ये ये पड़ रहा है तो ये डायरेक्ट जो पड़ता है वो अकर्मक होता है और डायरेक्ट नहीं जिस पर पड़ता है वो सकर्मक जैसे शुभम सो रहा है कौन सो रहा है शुभम डायरेक्ट जिस पर पड़ रहा है ठीक तो इस बात को याद रखिएगा वचन और उसके भेद देख लेते हैं वचन भी आ जाता है एक वचन बहुवचन वाला ठीक तो परिभाषा हिंदी देखिए परिभाषा इसका देख लीजिए हिंदी भाषा में शब्द के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु का एक या अनेक संख्या का बोध या उस, उसे वचन कहते हैं क्या होता है इसमें क्या होता है कि हिंदी भाषा में शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति वस्तु किसी में से कि एक या अनेक संख्या का संख्या का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं एक हो या अनेक हो ठीक संस्कृत शास्त्रकारों के अनुसार उच्चते संख्या वचनम ठीक ये संस्कृत में ये दिया गया था वचन का परिभाषा अर्थात संज्ञा स्वर्णाम और आदि की संज्ञा बताने वाले तत्व को हम लोग वचन कहते हैं जो संज्ञा स्वर्णाम और आदि की संख्या का बताता है ठीक अब वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में ठीक कौन कौन होते हैं तो हिंदी भाषा के वचन दो भेद होते हैं कौन कौन एक वचन और बहुवचन जिस शब्द से, से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं जैसे लड़का घोड़ा लड़की कुत्ता गाय बैल आदि ठीक और बहुवचन में क्या हो जाएगा जिसे बहुत ज्यादा जैसे कि जिस सबसे एक या अधिक या अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं जैसे लड़के लड़के में बहुत से लड़का हो जाएगा घोड़े घोड़े में बहुत से घोड़ा लड़की या लड़के में बहुत से कुत्ते कुत्ते में बहुत से हो जाएंगे गाय ये सब बहुवचन हो जाएगा तो ठीक तो ये हम लोग वचन देख लीजिए अब आइए प्रवाची शब्द अब क्या आ जाता है प्रवाची शब्द तो आएगा ही आएगा टिकटो मान लीजिए तो आपके अब देखना है कि आपने कितना प्रवाची शब्द याद किया ठीक तो बादल का हम लोग मात्र पाँच पाँच क्वेश्चन में आपको कराऊंगा ज्यादा नहीं इसमें कराऊंगा ठीक काफी आपका रिवीजन का मंत्री वीडियो है तो देखिए बादल का क्या होता है मेघ होता है प्रवाची मेघ और बादल एक ही शब्द होते हैं मिसकी प्रवाची एक दूसरे के हैं भ्रांति का क्या होता है भ्रांति फैला रहा हू
शाश्वत का क्या होगा विलोम हो जाएगा छड़भंगुर शाश्वत का क्या होगा छड़भंगुर हो जाएगा कृत्रिम क्या क्या होगा कृत्रिम जो कि हम लोग बनाते हैं मनुष्य बनाता है वो प्राकृतिक हो जाएगा कृत्रिम का अपोजिट से जिजीविशा का क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा मुंह मूर्सा हो जाएगा ठीक ये डी लगा लीजिएगा ग्राह का क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा त्याज्य सारा मैंने कराया अपोजिट से आप विनित का क्या हो जाएगा विनित का हो जाएगा आपका उग्र ठीक विनित का उग्र शांति विनित विनित में शांति वाले लोग होते हैं तो उग्र हो जाएंगे उग्र लोग ऐसे आप जैसे कि आप यूज कर कर बना सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब कि ये वाक्य दिया रहेगा उसके लिए एक शब्द बताना है जिससे पहले से आशा हो जिससे हम लोग पहले से आता आशा करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं या जिस जि, जिसकी पहले से आशा हो पहले से जिससे नहीं जिसकी पहले से आशा हो कि ये होगा ये प्रत्याशित होते हैं उसके जगह पर हम लोग प्रत्याशित यूज कर सकते हैं ठीक वाक्य स्थान पर जो सुना ना गया हो जो सुना ना गया हो उसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं तो असुरित इसके सुना ना हो जिसका जन्म ना हुआ हो जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा इसके जगह पर हम लोग अजन्मा लगा सकते हैं जो पूरी तरह से पका हो परिपक्व ठीक परिपक्व जिसका वर्णन ना किया जा सके जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय जिसका वर्णन ना किया जा सकता ठीक अब हम लोग आगे देखेंगे मुहावरा और लोकितिया यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं देखिए क्वेश्चन जहाँ से आते हैं मैं बात बस वही बता रहा हूँ आपके पास हिंदी का बुक है तो अभी अभी तक हिंदी नहीं तैयार किए हैं तो आप जाइए जैसे कि आपका जहाँ सेंटर होगा अभी तो शाम के निकलिएगा जब भी ट्रेन होगा अच्छे से आपको पहुँच जाना है सेंटर पर तो आप ट्रेन में भी बस में भी जहाँ भी हिंदी निकाल कर आराम से पढ़ सकते हैं हिंदी में कोई नहीं है हिंदी अपना सब्जेक्ट है आराम से आप पढ़ सकते हैं या वीडियो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं मुहावरा और लोकितिया ठीक मुहावरा आस्तीन का सांप सबसे इंपॉर्टेंट है आता ही आता है तो आस्तीन का सांप होना मीन्स कपटी मित्र ठीक याद रखिएगा उठ जाना उठ जाना का क्या हो जाएगा यहाँ पर उठ जाना मीन्स मर जाना आगे देखिए आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है लोग बोलते हैं ना आसमान पर चढ़ा था आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है तो इस पर देखिए ये क्या होता है अत्यधिक प्रशंसा करना आसमान पर चढ़ाना चढ़ना नहीं माफ कीजिएगा आसमान पर चढ़ाना आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है अत्यधिक किसी का प्रशंसा करिएगा तो ये वर्ड जरूर वो बोलता है कि आसमान पर चढ़ा तड़ा ठीक अंधो में काना राजा ये पूछ रहा है कि अंधो में काना राजा का अर्थ क्या होता है तो अंधो में मूर्खों से कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्खों में जो है कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति होते तो उसे यहाँ पर यह किया जाता है तो मूर्खे मूर्खों के कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति ठीक एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है एक पंथ दो काज का अर्थ होता है कि एक साथ दो लाभ हो जाए एक पंथ दो काज का मतलब एक साथ दो लाभ हो जाए ठीक जब दुल्हा तरस बनी बनी बराता का अर्थ क्या होता है जस दुल्हा तरस बनी बराता पूछ रहा है कि जस दुल्हा तरस बनी बराता का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ जो होता है ये होता है कि सभी साथी एक ही जैसे ठीक सभी साथी एक ही जैसे तो यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं जस दुल्हा तस बनी बराता इसके जगह पर इसका मतलब यही होता है मुहावरा में अब देखिए हम लोग का लास्ट संधि देख लीजिए संधि से भी क्वेश्चन आता है संधि में क्या है संधि देखिए आपके रिवीजन पर है कि संधि का कितना क्वेश्चन किए हैं और प्रीवियस ईयर का कितना क्वेश्चन किया है ठीक बाकी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा सत्याग्रह का जो होगा सत्य धन आग्रह यह क्या होता है यहाँ सत्य धन आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा ठीक ये रखिए भाव का संधि विच्छेद बताना है कि भाव क्या होगा तो भाव धन को ये क्या हो जाएगा भाव का संधि विच्छेद हो जाएगा ठीक ये भी याद रखिएगा भाव धन उक पवित्र में संधि विच्छेद बताना है पवित्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा तो पवित्र का जो हो जाएगा ये हो जाएगा पौ धन इत्र आप बस इसका जो कि रिविजन कर लीजिएगा आप क्या कीजिएगा कि आपके पास कोई बुक होगा वो ले लीजिएगा और रिविजन कर लीजिएगा कि संधि में कौन कौन संधि होते हैं कहाँ से कौन सा उठता है और इस जगह पर आ कब आ जाता है ये सब देख लीजिएगा वर्तनी शुद्ध देख लीजिए वर्तनी शुद्ध से आ जाता है कि शुद्ध वर्तनी बताना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करा है कि आपने कितने अच्छे से हिंदी पढ़ रखा है और आपका क्या हिंदी है देखिए इसमें पूछ रहा है आकस्मिक कौन सा सही लिखा हुआ है शुद्ध है आकस्मिक तो ये वाला जो है ये देखिए लाल टिक मैंने लगाया है आकस्मिक ये शुद्ध है ठीक यहाँ पर भागीरथी जो भागीरथी है ये देख रहे हैं ना भागीरथी ये भागीरथी सही है ठीक शारीरिक देख लीजिए ये कौन सा इसमें शारीरिक सही है तो शारीरिक ये वाला शारीरिक सही है ठीक त्रुटि देख लीजिए त्रुटि में कौन सा त्रुटि सही है तो ये वाला त्रुटि सही है आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करा है कि कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं सिंगार जो होता है ऐसे लिखा जाता है ठीक याद रखिएगा अब आते हैं हम लोग क्या समाज पर आते हैं आज का लास्ट चैप्टर आपका है मैंने बोला था कि आपको ट्रिक जैसे या समझाने की कोशिश करूंगा कि समाज से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो पक्का आएगा हंड्रेड इस बात को ध्यान में रखिएगा ठीक तो आज समाज से हम लोग देखेंगे समाज समाज छह वेद होते हैं समाज होता क्या है इसका पहले देख लीजिए क्या होता है तो दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बना पद समास कहलाता है दो या दो से अधिक शब्द मिलता है तो वह समासिक या समास पद कहलाता
अभिभाव समास होता है जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान और पूरा पूरा पद अवय होता है उसे हम लोग अभिभाव समास कहते हैं प्रथम पद सम, क्या होता है इसका प्रधान होता है ठीक ठीक ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रथम और पहला पद क्या होता है प्रधान होता है छोटा भी होता है और अधिकतर मात्रा में देखिएगा वो क्या होता है उपसर्ग निकल जाता है ठीक तो उपसर्ग मैंने बताया जो सब, सबसे पहले शब्द के लगकर अर्थ बदल देता है ठीक तो ये भी और एक ही शब्द कई बार भी जैसे आने पर भी होता है जैसे कि दिनों दिन हुआ तो इसमें देखिए इसको सम, समझने का सबसे अच्छा क्या है यथाशक्ति यथा यथा यहाँ पर क्या है यथा क्या होगा उपसर्ग है उपसर्ग है और शक्ति में लग गया यथा शक्ति के अनुसार दिनों दिन मैंने बोला ना कि जैसे कि दो रिपीट करता भी है जैसे कि दो शब्द लगता रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं अभिभाव हो जाते हैं जैसे दिनों दिन 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 आ रहा है ना दो शब्द प्रतिदिन जैसे कि दिनों दिन आ रहा है विभक्ति करने पर ठीक ये दो आ रहे हैं प्रति क्षण प्रति यहाँ पर क्या है मैंने बताया प्रति क्या है एक उपसर्ग है ठीक ये आमरण आम आमरण क्या है मरण तक आमरण यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक उपसर्ग लगा है नौ रोग मीन्स की नौ यहाँ पर क्या हो जाएगा उपसर्ग होगा नौ रोग रोग से रहित तो ये सब ऐसे पहचानने का है कि आप पहचान सकते हैं कि उपसर्ग जो लगता है शुरू में उपसर्ग लग, लगता है वो समझिए अभी भाव समास है और डबल भी आने पर जैसे कि दिनों दिन दिनों दिन मीन्स की दिन दिन दो दिन उपयोग कीजिएगा या प्रतिदिन कीजिएगा तो दिन दिन ये भी हो सकता है ये क्या हो जाएगा अभिभाव अब तत्पुरुष समास जिस जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं इसमें क्या होता है दूसरे पद की जैसे उसमें पहला पद हुआ इसमें दूसरा पद हुआ ठीक तो दूसरा पद प्रधान होता है ठीक है याद रखिएगा और अक्सर दूसरा जो पद प्रधान होगा वो छोटा भी होता है तो दोनों पदों का कारक चिन्ह लोप भी हो जाता है ये बोला है कि लोप हो जाता है चिन्ह लोप हो जाता है ठीक जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है यश प्राप्त यश को प्राप्त हुआ यश को प्राप्त हुई याद रखिएगा रचना का रचना को करने वाला यहाँ पर मैंने आपको कारक पढ़ाया करता ने कर्म को करण से तो देखिये यहाँ पर क्या है यहाँ को है के है कु से है ठीक यहाँ पर जो भी उपयोग होता है यहाँ पर कार्ता जो भी मैंने कारक बनाया आपको कारक अच्छे से पढ़िएगा तो वो पर तत्पुरुष समाज समझ लीजिएगा तत्पुरुष समाज कैसे होता है ठीक जैसे कि राजपुत्र राजा का पुत्र तो यहाँ पर कहा कर्ता ने कर्म को कर का की जिसमें आता है आप देख लीजिएगा ठीक वहां से कहा जो लोप हो जा रहा है कहा क्या है एक कारक चिन्ह है जो की लोप हो जा रहा है ठीक जो की राजा का पुत्र बता रहा है किसका पुत्र राजा का कारक बता रहा है ठीक तो इसमें जैसे की रचना का रचना को करने वाला तो यहाँ पर को क्या हो रहा है लुप्त हो जा रहा है को लुप्त हो जा रहा है ना रचनाकार में तब मुंह तोड़ मुंह तोड़ का मुंह को तोड़ने वाला को लुप्त हो जा रहा है ठीक यहाँ पर मुंह तोड़ हो जाएगा तो यहाँ पर जो क्या कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है किसमें लुप्त हो जाता है तत्पुरुष में और तत्पुरुष में क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है वो छोटा होता है और प्रधान होता है ठीक याद रखिएगा अब कर्म धराय समाज देख लीजिए कर्म धराय समाज आता है तीसरा पर तो जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्म धार उत्तर पद इसका प्रधान होता है ठीक इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है विशेष सबसे इंपोर्टेंट याद करने का पूर्व पद क्या होगा ऑलवेज विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा विशेष होता है जैसे नील कमल नील कमल ठीक तो पहला पद है विशेषण है ठीक पहला पद क्या होता है विशेषण दूसरा पद क्या होता है तुलना की जाती है ठीक नीला है जो कमल किससे तुलना की जाती है नीला है जो कमल कमल से तुलना की जाती है ना तो ये तुलना कर रहा है ठीक जब जहां तुलना करने वाला आ गया वहां समझ लीजिए कर्म हो कर्म धराई समास हुआ और लास्ट में भी एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको तो यहाँ पर तुलना हो रहा है ठीक और जो यहाँ पर क्या अक्सर जो होता है इसमें जो चिन्ह आता है है आता है या जो आता है जैसे है जो यहाँ पर आया है ना नील कमल नीला है जो कमल ठीक ये आता है या एक और आता है के समान ठीक के समान भी आता है ठीक तो पीताम्बर पीला है जो वस्त्र पीताम्बर पीला है जो आ रहा है ना तो यहाँ पर है जो जरूर आएगा है जो ठीक महासागर महा है जो सागर ठीक तो है जो यहाँ पर याद कर लीजिएगा जहाँ है जो का आप अगर उसका विग्रह कर रहे हैं और है जो आ रहा है तो इसे याद जरूर करिएगा जैसे महापुरुष महान है जो पुरुष है जो यहाँ आ रहा है पुरुष ठीक याद रखिएगा और पहला जो क्या होता है विशेषण होता है तो विशेषण बता रहा है नीला क्या बता रहा है नीला एक रंग बता रहे विशेषण ही ना बता रहे नीला पीला महान सत्य ये सब विशेषण ही बता रहे हैं तो पहला जो विशेषण बताता है और है जो या एक और चिन्ह होता है क्या बताया मैंने मैंने बताया के समान ये दो जरूर होता है ठीक विग्रह करने पर दिगु समास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी समास आपका सबसे पहला नंबर के इसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा ठीक जैसे त्रिदेव देखिए जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा उसे हम लोग क्या कहते हैं दिगु समास सबसे पहले इसका होता है त्रिदेव मीन्स की त्रि क्या होता है तीन आ रहा है ठीक तीन देवताओं का समूह त्रि त्रि आ रहा है त्रिमीस तीन होता है सप्तरसी देखिये सात आ रहा है तिरंगा तीन रंग वाला ठीक तो यहाँ पर देखिये ये अंक आता है तो इसे समझना आसानी है दुगु दिगु मिस की ऐसे भी याद कर सकते दिगु मिस की दुगुना या जैसे भी ठीक तो दिगु याद कर लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है और एक आता है इसके बाद ही आ जाता है दिगु और द्वंद्व में कंफ्यूजन हो जाता है द्वंद्
अन्य जन अन्न और जन पच्चीस पांच धन पांच और बीस पांच और बीस पच्चीस ठीक हरिहर हरिधन हर विष्णु और शिव इसमें दोनों पद प्रधान होता है दोनों पद के राम जी भी प्रधान राम कृष्ण और इसमें हाइफन का चिन्ह ज्यादा मिलेगा आपको ठीक तो इसे याद रखिएगा हाइफन का चिन्ह बीच में मिल जाता है तो जिसे और एक जैसे कि यह भी होता है कि एक दूसरे के ये उल्टा होता है इसका जो पद होता है जैसे कि राजा रंग राजा का उल्टा क्या होता है रंग मिस गरीब होता है मिस के राजा रंग जो हो जाता है एक दूसरे के क्या है उल्टा है अनजल अन एक दूसरे के जुल्टा उल्टा है तो ऐसे भी हो जाता है ठीक उल्टा भी होता है तो उसे लगा लीजिएगा और बीच में हाइफन का चिन्ह तो होगा ही होगा तो इसे जरूर याद रखिएगा ठीक लास्ट में हम लोग आ जाते हैं बहुब्रही समाज सबसे इंपोर्टेंट समाज सब समाजों में ठीक बहुब्रही समाज इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है ठीक बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं दोनों शब्द मिलकर एक क्या करते हैं नया है अर्थ जैसे योगरूट शब्द मैंने बताया आपको ठीक रूढ़ यौगिक और योगरूट बताया था ना योगरूट में क्या होता है अलग ही अर्थ निकलता है ठीक तो वैसे ही यही भी है बहुब्रही में नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी शिव जी का कंठ नीला होता है कंठ लंबोदर लंबा है उधर जिसका पेट में से अर्थात गणेश जी ठीक मुरारी मूर मिस के राक्षक के हरि कृष्ण जी ठीक ये हो गया त्रिलोचन तीन लोचन जिनके शिव हो गया अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि आपको एक समास को दे दिया ठीक और उसमें बहुब्रेही भी समास भी दे दिया और यहाँ पर द्वंद्व भी दे दिया और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया यहाँ पर चलिए आइए लास्ट में बहुब्रेह भी समास भी दे दिया द्वंद्व भी दे दिया और यहाँ पर दीगु समास भी दे दिया ठीक और यहाँ पर कर्मधराय समास भी यहाँ पर सबसे पहले जो समास कोई भी देगा ना आप लगाइएगा बहुब्रेही समास क्योंकि बहुब्रेही समास में अलग अर्थ निकल ही जाता है ठीक अब नीलकंठ नीला है कंठ जिसका ये तो दोनों भी हो सकता है ना नीला है कंठ जिसका नीला बता रहा है विशेषण तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर आपको क्या बताया यहाँ पर देखिए नीला है जो कमल नील कमल तो यहाँ पर भी तो ये विशेषण बता रहे नीला शुरू वाला तो ऐसे भी बन सकता है कर्मधराय समास और किसमें दिगु समास और लास्ट में कौन आता है बहुब्रेही समास तो कर्मधराय समास दिगु समास और बहुब्रेही समास देता है तीनों ऑप्शन में तो आप ऑलवेज बहुब्रेही समास लगाइएगा इस बात को ध्यान में रखिएगा ठीक अब आते हैं हम लोग गधांश पर गधांश कैसे बोल, बोल रहे थे कि लग सर गधांश दिया हुआ है सिलेबस में गधांश पर कैसे क्वेश्चन आएगा सामने आपका गधांश से पढ़ लीजिए किसी भी राष्ट्र की संस्कृति पढ़ना है आपको ध्यान से पढ़कर आपको ध्यान से इसमें पांच क्वेश्चन दिया रहता है जैसे आप देखिए आप क्वेश्चन दिया है किसी भी राष्ट्र को संस्कृति तब तक घूंगी रहती है यहाँ पर पढ़िएगा आप ऊपर से आसानी से तो यहाँ पर देखिए किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक घूंगी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती तो यहाँ पर क्या है जब तक अपनी राष्ट्र की वाणी नहीं होती देखिये ऑप्शन में है क्वेश्चन तो बन गया है कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक घूंगी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती ठीक तो यहाँ पर ये लगा लीजिएगा इन सब तो ऐसे कर कर आपको क्या करना है पढ़ पढ़ कर क्वेश्चन लगाना है ठीक तो ये भी आप पूरा देख लीजिएगा क्वेश्चन आपको ही लगाना है आप प्रैक्टिस कर लीजिए मैं यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ा रहा हूँ वीडियो रोक लीजिए पढ़ लीजिए पहले ठीक और फिर सारी क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा ऊपर कर रहा हूँ मैं वीडियो रोक लीजिएगा पढ़ लीजिएगा और सारा क्वेश्चन लगाइएगा देखिए जब ये भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि ये पूछ रहा है कि क्या दूसरा क्वेश्चन है पढ़ लीजिएगा एक देश के अतिरिक्त वो कौन सा देश है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है तो ये चीज रूस के ही बारे में बोला जाएगा ठीक रूस की कितनी भाषाएं बोली जाती है देखिए ऊपर ही दिया हुआ है ध्यान से आप दीजिएगा तो देखिए ठीक यहाँ छाछ भाषाएं बोली जाती है ठीक ये भी याद रखिएगा तो ऐसे कर आप बना सकते हैं सारा के सारा भारतीय शब्द में प्रत्यय देखिए आप क्वेश्चन यहाँ से भी दे दे सकता है कि भारतीय शब्द में कौन प्रत्यय है प्रत्यय मीन्स जो लास्ट में लगता है ठीक उपसर्ग मीन जो शुरू में लगता है तो ऐसे कर आप निकाल सकते कौन प्रत्यय होगा और क्वेश्चन बना सकते हैं ठीक तो ये था हिंदी आई थिंक सारा का सारा चैप्टर जल्दी जल्दी इसमें हो गया आपका लेक्चर काफी लंबा हो गया इसे मात्र आप जल्दी से रिविजन कर लीजिएगा और जो आपका चैप्टर कमजोर लग रहा है इसमें उसे आप अपना बुक खोलकर या जब भी अभी टाइम है अच्छा खासा आपका चार पांच घंटा में हिंदी का तब शुरू से लेकर तक तैयारी कर सकते हैं अच्छे से ठीक तो ये जरूर देख लीजिएगा ठीक और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए शेड मिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्